Pessoal, olha só que probleminha legal, hein? Fui eu que inventei de novo, ok? Olha só. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo nas aulas anteriores. Por isso que eu sempre digo, assista as minhas videoaulas em sequência. Muito importante. Gostaria de convidar a entrar no meu site, www.vandeir.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada. É só entrar e assistir, ok? Gente, é o seguinte. Como é que a gente resolve isso aqui? Uhum. Vamos usar aquele pulo do gato, né? Ah, uma coisinha. Se você quiser me ajudar, se inscreve no meu canal e ajuda a divulgar meu site. Assim você me ajuda e eu ajudo vocês com as videoaulas. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que se eu fizer a média aritmética de dois termos, eu acho o termo do meio? Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. 2x mais 2 vai ser igual à média aritmética deles, ó. Se eu fizer x mais 8 mais 6x mais 4. Muito bem. Tudo isso dividido por 2. Aí, a gente faz aquela separação, né? Ó, aqui eu tenho um pato e aqui eu tenho o quê? Uma galinha. Não posso misturar, mas eu vou dar uma ajeitada em cima agora, né? 2x mais 2 é igual x mais 6x mais 8 mais 4. Tudo isso dividido por 2. Uhum, então, vamos lá. 2x mais 2 é igual 6x mais x é 7x. Eu tenho um pato mais 6 patinhos, dá 7 patinhos. Mais quanto que é 8 mais 4, pessoal? Quanto que é? Quanto que é? É 12, né? Tudo isso dividido por 2. Então, vamos para a próxima tela. 2x mais 2, 2x mais 2 é igual a 7x mais 12, 7x mais 12, dividido por 2, certo? Muito bem, o que eu faço agora? Agora, vou tirar esse 2 aqui que está me atrapalhando. Vou passar ele para o lado de lá. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando, certo? Vai multiplicar aqui, 2x mais 2. Isso vai ser igual a 7x mais 12. O que eu faço? Eu venho aqui e faço a distributiva, 2 vezes 2. 4x, 2 vezes 2, aqui, ó, pintei de amarelo só para reforçar, vai dar mais 4. Isso é igual a... Deixa eu fazer só de mudar a mesma cor aqui, pronto, fica melhor para ver. Isso é igual a 7x mais 12. O que, que eu faço? Eu quero deixar todos os números positivos, todos os números com x à esquerda, e todos os números sem o x à direita. Então, aqui ó, eu tenho o 7x que está à direita, eu quero mandar ele para a esquerda. Qual é o sinal dele? É mais. Então, vou passar para lá menos. Ó. 4x mais 4 menos 7x é igual a 12. E esse carinha aqui, esse mais 4? Eu não quero que ele fique no meio do x, eu quero que ele fique do lado dos outros números. Então, aqui não está mais, eu vou passar ele para o lado de lá, Fazendo uma operaçãozinha de menos, ó. 4x menos 7x é igual a 12 menos 4. 4x menos 7x é igual a menos 3x, certo? Tem vídeo aula sobre a regra do sinal lá no meu site, na parte de dicas, para você de uma, não ter mais dúvida de uma vez por todas, ok? Muito bem. E aqui vai ficar 12 menos 4, que é igual a 8. Só uma dica aqui, ó. Não é essa dica que eu dou lá na videoaula, uma outra jeito de pensar. Tudo bem. Lá é muito importante assistir a videoaula se você tem dúvida com o sinal, tá? Eu ensino um método, digamos assim, próprio, né? Isso aqui é só um, uma gambiarra para você entender. Você tem 4 reais no banco, você tira 7. Você fica devendo 3, ok? Mas a dica legal tá lá na minha videoaula. Então, ficou menos 3 vezes x é igual a 8. Eu quero achar o valor de x. Não de menos 3x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 3 que está me atrapalhando. Ele não está multiplicando, vou passar dividindo. Vai ficar x igual a 8 dividido por menos 3. Quanto que é o x? Ó, gente, uma dica. Tanto faz eu escrever assim, x igual a 8 menos 3, como eu escrever assim, x igual a menos 8 sobre 3. 
E também a mesma coisa escrever assim, ó, x é igual a menos 8 terços. Não muda nada. O valor do x é igual nos três casos, ok? Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado.